Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao sexto dia da nossa novena em honra à Nossa Senhora das Graças. Eu sou a irmã Maria Raquel, do Instituto Récide, e é com grande alegria que nós lhe acolhemos neste dia. Como é que tem sido a sua experiência com esta novena em honra à Nossa Senhora? Como tem sido a sua confiança, como tem sido a sua perseverança na oração? É incrível como nós temos é, escutado os testemunhos por onde quer que a gente passe. E também as pessoas têm escrito para nós não é, testemunhos a partir da vivência, não é, dessas novenas, da quaresma, do período do advento. Quantos, quantos testemunhos têm nos chegado através não é, dessa prática piedosa? Nós nos colocamos em oração, nós rezamos junto com você e temos a absoluta certeza de que as graças virão de que o Senhor já está derramando graça sobre cada um de nós por meio da intercessão de Nossa Senhora. Meu irmão, minha irmã, essa novena vem nos lembrar, vem nos recordar do poder da oração. Vem nos recordar que uma prece feita com confiança, uma causa entregue às mãos da Santíssima Virgem Maria não fica sem resposta. Pode ser que a graça não chegue não é, exatamente como eu pedi, mas a graça vai chegar. Como nós rezamos na novena, não é? Nós pedimos essa graça e pedimos para ser que sejamos atendidos conforme a vontade de Deus e conforme aquilo que é melhor para a nossa salvação. Por isso eu pergunto como tem sido a vivência durante esta novena. Não é você tem feito com que essa novena chegue a outras pessoas e nesse momento eu já aproveito então ele peço compartilhe esse vídeo como eu repeti outro dia. Mas irmã já está no sexto dia, já passou da metade da novena, não adianta mais. Adianta sim. A fé, ela move montanhas, não é? é o Senhor que fala no Evangelho, se tiver fé como um grão de mostarda. E é uma semente tão pequenina o grão de mostarda, mas se tiver essa fé, vós vereis grandes coisas. Então, é a fé que move. Compartilhe essa novena, que ela chegue a tantas pessoas que podem estar nessa hora desesperadas que pode estar nessa hora, não é já não, que não vê mais uma saída para uma situação determinada, que podem estar abandonando a vida na graça, entrando numa vida de erro, não é numa vida longe do Senhor, e essa novena é um apelo. O Senhor fala de tantas formas, e Ele quer falar também por meio dessa novena, e para isso Ele precisa também que você seja canal de evangelização. Por isso, curte, deixe seu comentário, mas sobretudo, compartilhe esse vídeo, essa novena, para que possa chegar aqueles corações tão necessitados, não é? E nesse sexto dia, nós vamos meditar um pouco sobre a terceira aparição de Nossa Senhora, a Santa Catarina Laborri. É? Santa Catarina, nesta, por ocasião desta aparição, estava em oração, já no fim da tarde, e escuta o barulho do vestido de Nossa Senhora. E nessa aparição, Nossa Senhora está com um globo em suas mãos, encimado por uma cruz. E das suas mãos, não é, dos seus dedos, dos anéis que ela traz nos seus dedos, saem raios luminosos. E este globo representa todas as graças que Nossa Senhora, então, deseja alcançar e alcança para os seus filhos que pedem as suas graças. Saem raios, as graças de Deus por meio dela, saem raios luminosos, não é, das mãos de Nossa Senhora, que simbolizam também essas graças que chegam aos corações que pedem, pedem com confiança. Não é como a gente gosta de ressaltar que pede agradecendo. Quando você pedir algo à Nossa Senhora, faz essa experiência, já pede agradecendo. Sim, Senhor, eu te peço e já te agradeço porque eu tenho certeza que o Senhor ouve esta minha oração, sobretudo a oração que brota do coração humilde, por isso nós vamos rezar o ato de contrição, não é? Então, Nossa Senhora oferta este globo ao Seu Filho, as petições, os pedidos, não é? as súplicas, que cada um de nós vamos fazendo ao longo destes dias, vamos confiando a intercessão de Nossa Senhora e que ela apresenta ao Seu Divino Filho, e que com certeza essas graças virão. Qual a causa que você tem colocado nesta novena? Né? E todas essas causas, como temos repetido aqui esses dias, tem uma que ela é especial demais. Tem uma que vem, né? assim como a cruz, ela em cima o globo, tem uma que tem que encimar todas as outras, as outras súplicas, as outras necessidades, que é essa graça de amar a Deus acima de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, assim como... Acontecia na França, né, naquele tempo das aparições e depois tantas situações difíceis também que abalou a França. 
e aquela aparição de Nossa Senhora vem em socorro, né? mas claro, não só da França, mas de todo o mundo. Assim também hoje nós vivemos, vivemos tempos muito difíceis, né? tempos de confusão. Como o irmão Luiz Maria ressaltou, a irmã Ana Maria também tem ressaltado, é tempo de confusão, como Nossa Senhora fala também no movimento sacerdotal mariano, não é? É a hora do erro, é a hora em que o erro se difunde, é a hora em que o erro se alastra. E nós precisamos ter os olhos muito então fixos na palavra do Senhor, na Sagrada Escritura, não é? ter, manter os olhos fixos também no Catecismo da Igreja Católica, manter os olhos fixos naquilo que é ensinamento, é? naquilo que é a tradição da Igreja, para que possamos então nos mantermos ali alicerçados, convictos né, de uma verdade que não é nossa, mas que nos foi dada, que nos foi revelada. Não podemos mudar a verdade, não é? Porque aí já não estaríamos, já não reconheceríamos Jesus como Senhor, mas estaríamos sendo senhores das nossas próprias vidas. Isso é terrível, porque o homem não dá o caminho a si mesmo, o caminho nos é dado. E discutir com Deus, não é discutir com aquilo que é a sua doutrina, com aquilo que foi revelado, em Jesus Cristo, no seu Filho, nas palavras do seu Filho, aquilo que foi revelado não é, é algo insano, é triste não é, e condena o homem. Por quê? Porque nós não ditamos o caminho a nós mesmos. Não adianta aquela palavra que a gente ouve, ah, eu sou católico, mas eu acho que isso, que Nossa Senhora venha nos libertar dos nossos achismos, não é? que Nossa Senhora venha nos libertar dessa subjetividade. Por quê? Porque a palavra nos foi revelada. Porque os ensinamentos de Deus nos foram revelados. Porque os ensinamentos estão ali contidos. Os mandamentos nos foram dados e não para nos escravizar, mas para nos libertar. E sempre que nós abandonamos essa verdade revelada e nos deixamos guiar por esses achismos, ou seguimos uma corrente ou outra porque nos é mais cômoda, nós vamos então nos escravizando a nós mesmos. E o resultado disso é infelicidade. O resultado disso é uma confusão. O resultado disso é um vazio. O resultado disso é que não, não, não atingimos aquela plenitude a qual Deus nos chama. Por isso, confusão é o erro sendo difundido. O que nós precisamos fazer? Precisamos rezar. Precisamos olhar para Jesus. Precisamos nos dirigir ao Santíssimo Sacramento, precisamos ler a Sagrada Escritura. Afinal, São Paulo vai dizer que os pagãos, sem terem a lei, quando eles são lei para si mesmos, eles sem terem a lei, eles seguem a lei, eles provam que esse mandamento do Senhor está inscrito nos corações. Porque nós somos criados por Deus e essa lei natural, nós podemos dizer assim, ela não é exterior a nós, mas ela está inscrita dentro do, do, dentro do coração humano. Irmã Maria Raquel, o que acontece para que a gente veja então tanta barbaridade, tanta atrocidade? O homem abafou a voz da sua consciência. O homem calou a verdade que habita no mais íntimo de si, Santo Agostinho vai dizer. Não é? Tu és mais íntimo de mim do que eu mesmo. Tu estás no mais profundo de mim. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que essa voz da verdade grita no seu interior. E é essa verdade que lhe conduz à plenitude, que lhe conduz à felicidade, à bem-aventurança. Por isso, nós vamos rezar nesse sexto dia, não é? a novena Nossa Senhora das Graças, pedindo que Nossa Senhora venha nos libertar de toda prisão. Eu recordo bem as palavras do irmão Luiz Maria quando ele se preparava para gravar essa novena. No primeiro dia, ele disse, nós não vamos pedir graças pequenas, não. As graças que nós vamos pedir são graças grandiosas. E eu achei muito belo o irmão Luiz Maria quando ele falava ali, porque eu via... Tanta esperança e tanta confiança. Ele dizia, as graças que nós estamos pedindo, isso nos bastidores, não é? As graças que nós estamos pedindo são graças grandiosas. Nós estamos pedindo a conversão dos corações. Nós estamos pedindo que esse povo tenha fé no seu coração. E é isso mesmo que nós estamos pedindo aqui. Não são graças pequenas. E que graças pequenas, irmã Maria Raquel? Aquelas graças que servem apenas para uma vida temporal. Nós queremos a graça das graças, aquela graça que vai nos lançar na eternidade. E eu quero lhe convidar no Espírito Santo a ter esta ousadia. Quantas vezes nós temos que nos colocar em oração e dizer, Senhor, tira o que o Senhor precisar tirar. Se for preciso fazer a experiência de Jó, que assim seja. Ou como Santa Teresa, que eu já ressaltei também no último vídeo, se quiser me enviar sofrimento, dai-me forças. Mas eu te peço uma coisa, Senhor, me lança na eternidade. 
me lança na eternidade, como eu escutei esses dias de uma pessoa com quem partilhava. Irmã, eu já estou consciente de que a vida não é aqui. Como quem diz, eu sei que a vida verdadeira é aquela. É aquela que advia, é aquela que nos aguarda, mas claro que essa vida que nos espera na eternidade, ela começa, ela precisa ser plantada aqui. Santa Teresa dos Andes, numa frase que eu gosto tanto de repetir, não é? você já deve ter escutado tantas vezes, ela diz, quem não amou Deus aqui na terra, o que vai fazer no céu? E a palavra diz, não é? quem entra no céu não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. E quem é aquele que me ama? Não é aquele apenas que diz as palavras para fora, eu te amo, Senhor, mas é aquele que vive a minha palavra e os meus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra de salvação, que essa palavra de libertação entre na tua casa, atinja toda a tua família, entre no teu coração, porque só assim você será feliz. Porque só assim a salvação terá visitado a tua casa. Assim como a salvação visitou a casa de Zaqueu, como podemos escutar esses dias no Evangelho da Santa Missa, não é? Hoje a salvação entrou nesta casa, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, aquele pecador, não é? Como a palavra vai dizer, ele era chefe dos cobradores de impostos, já tinha defraudado algumas pessoas, não é? Era tão rejeitado, odiado pelas pessoas por causa desse cargo, ele diz, Senhor, mas... Eu devolverei quatro vezes mais se eu defraudei alguém. Eu vou me vender metade dos meus bens e eu vou dar aos pobres. Meu irmão, minha irmã, que a salvação entre na sua casa hoje. A salvação que tem um nome. O nome é Jesus e é o Filho de Maria. Jesus, o Filho de Maria. É impossível um devoto de Nossa Senhora que não possa estar, que não esteja aberto à verdade revelada, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. E assim nós vamos iniciar a nossa novena. Não é? Já parece que meu tempo já está esgotando, a irmã da produção já está me olhando. <risos> vamos lá, vamos rezar a nossa novena. E só para finalizar, vou dizer só mais uma coisinha, irmã. Só para finalizar, nós temos visto muitas pessoas, por graça de Deus, se consagrarem à Nossa Senhora pelo método São Luís Maria, não é? Grião de Bonfort. Nós temos essa consagração em nosso mosteiro e é uma grande graça. A próxima turma estará se consagrando no dia 7 de dezembro. Mas temos visto tanta gente se consagrando à Nossa Senhora. E precisamos ver tanto quanto pessoas consagradas à Nossa Senhora também conversões. Não basta se consagrar à Nossa Senhora. Isso não nos garante nada. Como quando nos dirigimos à Santa Eucaristia, que é aquela Eucaristia que é, que é fonte de salvação, pode se tornar também em condenação para nós. A consagração à Nossa Senhora, que nos foi dada para a nossa salvação também, para nos ajudar neste caminho, pode se tornar causa de condenação. É uma preocupação nossa, e por isso, né, você que é consagrado à Santíssima Virgem Maria, que nos acompanha, tivemos aí no nosso canal também toda essa preparação, né, temos realizado tantas consagrações à Nossa Senhora, o Senhor nos confiou esta missão, Pede também você a graça de viver com fidelidade essa consagração. Aquilo que Nossa Senhora pede. Não é sem meias palavras, sem, sem selecionar aquilo que eu quero seguir, aquilo que eu não quero. Não é assim que a gente se consagra. Nós somos livres para nos consagrarmos ou não. Mas uma vez consagrados, nós não temos esse direito de estar selecionando o que nós vamos fazer. Ou nós nos consagramos na totalidade, ou nós não nos consagramos. Não é? Então vai pedindo também a Nossa Senhora essa graça de viver a consagração à Nossa Senhora de maneira plena. Sim, Senhor, Tu conheces bem a minha miséria, por isso nós vamos rezar o ato de contrição. Tu conheces as minhas quedas, Tu conheces a minha fraqueza, mas eu estou aqui. Eu quero recomeçar. Eu quero fazer conforme a Tua vontade. Eu quero realizar a Tua vontade na minha vida. Nós vamos rezar assim, pedindo essa graça a Nosso Senhor. Vamos invocar a Santíssima Trindade pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e vos estimo, Pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido. Pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Mas proponho firmemente, com o auxílio de vossa divina graça e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. 
Espero alcançar o perdão de minhas culpas por vossa infinita misericórdia. Assim seja. Meu irmão, minha irmã, este material está disponível em PDF. Está aí na descrição do vídeo. Você pode baixar aí no seu celular também e nos acompanhar com esse material, não é? Aí no seu, no seu aparelho, onde quer que você esteja rezando. Não é? Se isso lhe ajudar, então, esse material está disponível em PDF. Você pode estar baixando, tá bom? Está aí na descrição do vídeo. A meditação para este dia, contemplemos Maria aparecendo a Santa Catarina, radiante de luz, cheia de bondade, rodeada de estrelas, mandando cunhar uma medalha e prometendo muitas graças a todos que a trouxerem com devoção e amor. Guardemos fervorosamente a Santa Medalha e com um escudo nos protegerá nos perigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É Nossa Senhora, não é, que promete nessa aparição que aqueles que trouxerem a medalha milagrosa, não é, é carregarem consigo a medalha milagrosa, e ela fala, não é, carregadas ao pescoço, mas o irmão Luiz Maria já esteve explicando um pouco sobre isso também. Importa, sobretudo, que você traga consigo, é, receberá muitas graças por meio da intercessão de Maria. Não é? E cada vez que nós, então, dizemos essa ejaculatória, nós piedosamente beijamos a medalha, esse amor materno, esse amor, ou melhor, esse amor filial não é? que nós temos a Santíssima Virgem Maria. Como é, como é bom saber que estamos sob essa proteção, essa proteção de Maria. Ó Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com a mais viva confiança em vossa poderosa intercessão, tantas vezes manifestada por meio da vossa medalha, nós vos suplicamos humildemente que nos obtenha as graças que vos pedimos nesta novena. Meu irmão, minha irmã, agora você reforça o seu pedido, você faz o seu pedido à Santíssima Virgem Maria, na certeza de que nossa Senhora recebe essa nossa súplica de que ela intercede junto ao seu Filho por esse pedido, por essa intenção que agora não é, você coloca, que sai do seu coração. E me vinha muito forte, mas se você pede, nós, você pode estar pedindo pela saúde do seu Filho que está doente. Pede a saúde física, não é a saúde do seu Filho e pede mais. Pede pela saúde da alma, por essa saúde espiritual que ele seja curado também de toda enfermidade espiritual. Se você está pedindo, de repente, não é? tem pessoas que estão rezando, estão pedindo a Nossa Senhora a graça de ter uma casa própria. Pede a sua casa própria e pede mais. Pede que lhe seja reservada essa casa no céu, esse lugar no céu. Não é você que está pedindo pelo pagamento de uma dívida, pede pelo pagamento dessa dívida e pede mais. Pede pelo pagamento daquela dívida Eterna, não é aquela dívida que nós temos para com Deus, que ela também seja sanada por intercessão de Nossa Senhora. Vamos ousar nos nossos pedidos. Vamos ousar nos nossos pedidos. Se estamos pedindo pela restauração não é, do seu matrimônio, pede por essa restauração e pede também por essa restauração dessa relação esponsal que você tem com Deus ou que você deve ter com Deus. Né? Vamos ousar nos nossos pedidos que sejam pedidos que além daquilo que nos cerca aqui da nossa realidade, vamos pedir também aquilo que nos lança na eternidade. Dignai-vos de apresentá-las ao vosso divino Filho e de as atender 
se elas forem conformes à vontade divina e úteis às nossas almas. E, depois de ter elevado a Deus vossas mãos suplicantes, dirigi-as para nós e envolvei-nos nos raios da vossa graça, iluminando nossos espíritos e purificando nossos corações, a fim de que, conduzidos por vós, cheguemos um dia à bem-aventurança eterna. Amém. A oração final, Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, e antes de nos despedirmos, não é? Eu quero mais uma vez indicar para você este livrinho, este devocionário, que vale preparar para o grande tempo do Natal, o Natal do Senhor. Esse livro que vale acompanhar durante todo o período do Advento e também a oitava de Natal, ele fazendo saborear esse tempo mais do que especial que a igreja nos convida a viver. Um tempo que o Instituto Reste se alegra tanto em poder né, viver e partilhar com você essa nossa alegria. Cada dia esse livro vai, vai trazer uma surpresa para você. Primeiro, nós temos aqui no início não é, a oração, as orações preparatórias para todos os dias. Não é, a oração inicial, o ato de contrição. E aí cada dia traz uma surpresa. O Evangelho do dia... Certo? A reflexo, um momento de um, um texto né, meditativo, algumas perguntas, um momento de reflexão que vão aí lhe provocar, que vão lhe, lhe conduzir a uma reflexão ainda mais profunda. O propósito daquele dia, né, a gente vai estar junto com você firmando um propósito para o dia de hoje. E o momento aí da oração, né, coroamos toda a meditação com o um momento de oração final. Então, cada dia traz essa surpresa, certo? Aqui, olha, limpar o aposento. É? e traz a sua surpresa, chamamento à santidade, por aí vai, tantos temas, a santidade, plenitude de graça, quanta maravilha você pode encontrar nesse livrinho aqui, e um presente mais do que especial também, você que deseja presentear seus amigos, seus familiares nesse tempo, né? muitas festas, quantos amigos secretos que a gente realiza, então você pode estar adquirindo esse livrinho, e claro também, não é? levando essa surpresa a tantos outros corações. Faça já o seu pedido, porque daqui a pouquinho, dia 1 de dezembro, nós vamos estar iniciando aqui os vídeos, né? É, so, com o, estaremos iniciando o Advento e estaremos juntos com você também através dos vídeos diários. Então adquira já o livrinho, porque é com ele que nós estaremos fazendo essas orações diárias. E aí você reza junto conosco. Entra no site da Livraria Imaculada e pede, pede rapidinho esse material que você com certeza não vai se arrepender, tá bom? Quero agradecer a sua participação, né? agradecer também a sua oração. Juntos, nossa oração ela, ela tem uma força maior. E nos encontramos amanhã para o sétimo dia dessa novena, se Deus quiser. Deus abençoe você. Música